அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் மனித வாழ்க்கையில் தவிர்க்க வேண்டிய நான் இது வரைக்கும் உங்ககிட்ட வந்து பின்பற்ற வேண்டிய பல முறைகளை சொல்லியிருக்கிறேன் தவிர்க்க வேண்டிய முறை ஒன்று இருக்குது என்னென்னா கோபம் ஒரு கோபக்காரனாக இருந்தாச்சுன்னு சொன்னால் நமக்கு எதிரிகளே வேண்டாம் கோபக்காரன் ஒருத்தர் ஒரு எப்போ பார்த்தாலும் மற்றவங்க மேலே கோபப்படக்கூடிய ஒரு மனுஷன் நம்ம எடுத்துகிட்டு சொன்னால் நமக்கு எதிரிகள் வெளியில் இல்லை நமக்கு நம்ம தான் எதிரி அப்போ முதல்ல இந்த கோபத்தை கட்டுப்படுத்தணும் சரி இந்த கோபம் எத்தனை வகை இருக்குது இதனால் வருது பார்க்கணும் ஒரு ஒரு குழந்தை இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு பொம்மையை வாங்கி கையில் கொடுக்குற வரைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு கோபம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு அது பெரிய விஷயம் இல்லை அந்த குழந்தையினுடைய கோபம் அந்த பொம்மையோடு முடிஞ்சு போயிடும் வாழ்க்கையில் நிறைய தோல்விகளை சந்தித்தவங்க யாரை பார்த்தாலும் நம்பிக்கை இல்லாமையே தோணும் யாரை பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு யாரை பார்த்தாலும் கோபமாக வரும் அது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த பொறாமையில் ஒரு கோபம் வரும் அவருடைய வளர்ச்சியை பார்க்கும்போது அவங்க வளர்ச்சி தாங்கிக்க முடியாது அதை ஏற்றுக்க முடியாது அவங்களால் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எந்த விஷயம் சொன்னாலும் கோவப்படுவாங்க அப்போ அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நல்ல விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருந்தாலும் வழக்கமாக அந்த மாதிரி கோபமாக தான் இருப்பாங்க இந்த கோபம் என்னென்ன பண்ணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் பார்க்கணும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய கோபம் நம்மை பற்றி ஒரு தப்பான ஒரு தவறான ஒரு அபிப்பிராயத்தை ஏற்படுத்தி ஒன்று பல உறவுகளை பல பேருடைய பகையை நாம் சம்பாதித்துக் கொள்கிறோம் இது வெளிப்படுத்தக்கூடிய உறவு கோபம் வெளிப்படுத்தக்கூடிய கோபம் வந்து நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களுடைய பகையை தேடி கொடுக்கறது பல பேருடைய சங்கடத்துக்கு நம்ம ஆளாகிறோம் அதெல்லாம் விட ரொம்ப காலமாக காப்பாற்றின உறவுகள்லாம் போயிடும் ஒரு சின்ன வார்த்தை சொல்லியிருப்போம் ரொம்ப காலமாக பழகியிருப்பாங்க நம்ம மேலே ரொம்ப பிரியமாக இருந்திருப்பாங்க ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்போம் அவங்க ரொம்ப காயப்படுத்தியிருக்கும் ஸோ வெளிப்படுத்தக்கூடிய கோபம் உறவுகளை சீரழிக்கிறது சில பேர் உள்ளுக்குள்ளே கோபத்தை வச்சுக்கோங்க வெளியே காட்டாமல் அது அதை விட கொடுமையானது நம்முடைய உடல்நிலையை அழிக்கும் மனநிலையை பாதிக்கும் ஆக கோபம் வெளியே காட்டினாலும் தப்பு தான் உள்ளே அடிக்க வச்சாலும் பாதிப்பு தான் அதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னா மனசை பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப நினச்சி பார்க்காதீங்க இப்படி பேசிட்டாங்களே இப்படி சொல்லிட்டாங்களே இப்படி பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு நினச்சி பார்க்க பார்க்க என்ன தோணும்னா அந்த கோபம் அதிகமாகி ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நெருப்பு மாதிரி கிளம்பிடும் அதனுடைய முடிவுகள் ரொம்ப கொடுமையாக போயிடும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ரொம்ப மனசை பாதித்த அந்த கோபம் தரக்கூடிய விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப நினச்சி பார்க்காதீங்க அதே மாதிரி மறக்க பழகுங்க மன்னிக்க பழகுங்க ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் மன்னிக்க பழகிட்டீங்கன்னாக்கா ரெண்டு விஷயம் அவருக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கிற அந்த இடைவெளி குறையுது மன்னிச்சாச்சின் போது அந்த இடைவெளி குறைஞ்சி போயிடும் இன்னொன்று உங்களுக்கு இருக்கிற மன அழுத்தம் குறையுது இல்லைன்னா நீங்கள் தனியாக உட்காந்துருக்கும்போது தூங்கும்போது இதே நினப்பு இருக்கும் அது மனசை ரொம்ப பாதிக்கும் மனசை போட்டு அலக்களிக்கும் ஒரே வார்த்தை மன்னிக்க பழகிருங்க சரி ஏதோ பண்ணிட்டாங்க அவ்வளோதான் இதனால் வந்து நம்ம அடுத்த வேலையை தெளிவாக கவனிக்க முடியும் ஸோ கோபம் என்பது எதிராளியே மாத்திரமல்ல நம்மையே அழிக்கக்கூடியது முடிஞ்ச வரைக்கும் கோபத்தை கட்டுப்படுத்துங்க ஒரு நிர்வாகி இருக்கார் அவர் அவருக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கிற ஒரு அதிகாரி கூப்பிட்டு கோபத்தை கொட்டிடுறார் அவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த கோபத்தை கொண்டு வந்து அவருக்கு இருக்கிற விட்டு கொடுப்பார் அது கடை நிலை தொழிலாளி வரைக்கும் போகும் அந்த தொழிலாளி ரெண்டு விஷயம் அவர் செய்யக்கூடிய வேலையிலையும் ஒரு தெளிவு இருக்காது ஒரு கவனம் போகாது அவர் அதே சங்கடத்தோடு வீட்டுக்கு வருவார் அது குடும்ப உறவுகளை பாதிக்கும் அப்போது எங்கேயோ உருவான அந்த கோபம் பல நிலைகளை தாண்டி அது குடும்பத்துக்குள்ளே வருது இது கோபத்தினுடைய இன்னொரு நிலை ஸோ கோபம் வந்து நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட காட்டும்போது அது அவரோடு முடியாது அதனுடைய தொடர்ச்சி எங்கேயோ போய் பாதிக்கும் ஸோ முடிச்ச வரைக்கும் கோபத்தை நம்ம குறைக்கணும் ஒன்று நம்ம கோபக்காரராக இருக்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா சாதாரணமாக பழகும்போது நம்முடைய தவறுகளை சொல்லிடுவாங்க நீங்கள் பண்ணுற தப்பு இப்படி இங்கே செஞ்சுருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இவர்கிட்ட போய் சொன்னால் ஏற்றுக்க மாட்டார் அவர்கிட்ட மனுஷன் பேச வேணாம் மாப்பை நீங்கள் அலுவலகங்கள்லாம் சில வீடுகளெலாம் நான் போய் சொல்லியிருப்பேன் இருந்தால் அவர் ஏற்றுக்க மாட்டார் கோபத்தை நம்ம திருப்பி காட்டுவார் நான் பேசாம விட்டுட்டேம்பாங்க அது மிகப்பெரிய ஆபத்து 
அப்போ நம்முடைய தவறுகள் நமக்கு எப்போ தெரியும்னா அவங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்ல விடணும் நம்ம கோபக்காரம் இருந்தோம்னா நம்மளை சுற்றி ஒரு பெரிய இடைவெளி வந்துடும் நம்மளை யாரும் நெருங்கி வரமாட்டாங்க அப்போது இந்த கோபத்தை விட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் கோபம் மிகப்பெரிய கொடுமையான ஒரு ஆயுதம் அது அதை எடுத்தவர்களையும் அழிக்கும் கோபத்தை விட்டு கொஞ்சம் வெளியில் வாங்க அன்பால் அரவணைப்பால் எல்லோரும் அழைத்து செல்லுங்கள் மனசு விட்டு பேசுங்க அன்பாக பேசுங்க அப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த உறவுகள் நெருக்கத்தை பாருங்கள் உங்களுக்கு பல விஷயங்கள் புரியும் நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்